Aprendamos a solucionar, a compartir, a expresar, a amar. Aprendamos a vivir. Esto es Zona Positiva, con Lupita Venegas y Meche Covarrubias, a través de Zona 3, 91.5 FM. Ya estamos en vivo, 12 del día, con 6 minutos. Bienvenidos a esta emisión de Zona Positiva. Les saluda Lupita Venegas, encantada de que estén sintonizando el 91.5 de FN. Hay todo un movimiento que ayuda a los niños a desarrollar todas sus capacidades. Este movimiento Pequeños Emprendedores nos acompaña hoy con su fundadora, su directora, pero también con algunos testimonios. Niños que están aprendiendo a desarrollar sus habilidades de la mejor manera, a convertirse en la mejor versión de sí mismos. La verdad es que niños que están caminando hacia una madurez plena. Hoy conoceremos estos retos, este programa y la forma en que podemos ayudar también a nuestros hijos a ser líderes. Hoy, como todos los, lunes, los viernes, es eh, un día en que tenemos un poquito de cultura. Muchos de ustedes nos han dicho, qué bonito saber. Entre más sabemos, más disfrutamos la vida. Y conocer de la cultura general que todos debiéramos tener un poco. Fíjate que en años pasados... Pues la mayoría tenía cultura general, ahora entre que ya no se memoriza la gente nada, ni los niños y demás, hemos perdido hasta cosas elementales. De, antes de decirte eh, el regalo del día y demás, me gustaría por tiempo darle ya la bienvenida a Pati Ampudia, bienvenida. Hola, a mí. ¿cómo estás Lupita? Con mucho gusto de estar aquí como siempre. Bienvenidos a, que, a aquellos que, estu, que, bueno, que les encanta este programa de Zona Positiva y bienvenidos a los que siguen a esta zona cultural. Hace ocho días, Lupita, terminamos con este cuento maravilloso, por llamarlo así, que lo hicimos de manera casi de telenovela, La Divina Comedia. Uh -huh. Entonces, fue una experiencia muy bonita porque recibí por ahí algunos comentarios que decían que, que bueno, que fue una manera de entenderla como fácil, ¿no? Claro, que se hace accesible, sí. por eso le llamamos a la sección de la cultura, es al alcance de sí. todos. Así Todos es. podemos alcanzarla. Por cierto, Pati, danos un correo a donde te podamos contactar, que queramos platicar contigo, saber de ti. El correo es Pati, con una T y con Y, par, P de perro, A de Andrés, R de Raúl, Pati, par, arroba yahoo.com.mx. Lo voy a repetir patipar arroba yahoo.com.mx si quieres hacer un comentario a Pati que lleva la sección de cultura viernes con viernes en zona positiva terminamos la divina comedia terminamos la divina comedia y también estoy en Twitter eh, como Pati Ampudia uh -huh. eh, Pati Ampudia en ah, Twitter sí, y ahí perfecto. estoy en Twitter y si me buscas como zona 3 zona positiva y ahí está también perfecto entonces bueno para aquellos que no lo oyeron nada les platico que Dante Alighieri tiene la visión de Dios y al ver esta ahora sí que al ver esta luz tan inmensa siente una paz tan impresionante, la describe, uh -huh. que cae desmayado, uh -huh. ¿no? Entonces, es algo que, bueno, no sabemos cómo se sienta, ¿no? Y es casi imposible que lo sepamos. Y dado, bueno, que terminamos con ese tema, amigos, les quise ahora traer un cuadro, describir un cuadro, porque hace poquito, eh, algunos de ustedes sabrán, celebramos justamente a la Virgen, en, en, bueno, cuando le anuncia el ángel que, que va a tener un hijo, y hay muchos cuadros alrededor de la Virgen, de hecho comentaba yo en alguna ocasión aquí, que la mujer más pintada de todos los tiempos en la historia del hombre uh -huh. es la Virgen María. En todas, las, en, en, en todas las épocas que digamos que el arte ha existido, la Virgen uh -huh. ha sido la más pintada. Este cuadro, fíjense, se los voy a describir para aquellos que están, van ahí en su coche o que están trabajando y que quieren un poco la descripción. Es un cuadro que se llama La Asunción de la Virgen, uh -huh. ¿sí? Que es, bueno, nosotros lo llamamos cuando morimos, ¿verdad? Pero a la Virgen se le llama La Asunción. El cuadro, o es un icono... 